。Hello， 大家好，欢迎来到 DV 分享频道，我是 Alden。本期视频和大家分享 s i n s p o r t ECH 的配置使用。ECH 是 t r s 协议的扩展，可以在建立 t r s 连接的时候隐藏 SNI， 避免域名泄露。用于增强网络通信的安全性。首先和大家演示一下，如何测试你正在浏览的网站是否已经启动 ECH。我就以谷歌浏览器为例，输入 encryptedsni.com， 点击检查，你就会得到一个检查结果。可以看到前面三个都是通过的。但是最后的 Secure SNI 是没有通过，就代表 ECH 是没有启动成功的。有可能是你浏览器的版本太低，或者浏览器没有启用 ECH 和 DOH， 也就是安全 DNS 解析。首先，我们看一下浏览器的参数设置。输入 e n c r y p t e d 我们需要把这里的开关启用。它默认其实是启用的，但是如果你禁用的话，你需要先把它打开。然后我们打开浏览器的设置，点击隐私和安全，点击安全。我们找到下面的使用安全 DNS， 也就是 DOH。这里使用自定义的 DNS 服务器。设置成功之后，我们重启一下浏览器。我们再来输入 i n c r y p t e d s n i 这个网站，再次点击检查，可以看到现在我们已经结果全部通过了，就代表 ECH 已经启用成功。接下来打开开发者工具，点击安全，再来重新检查，点击左边的域名。如果你看到 e n c r y p t e d Client Hello Enable 的话，就代表当前域名已经启用 ECH 了。如果你没有看到的话，就代表是没有启用。接下来我们通过抓包来看一下 SNI 是否已经加密了。我先看一下当前这个域名解析到的 IP， 把它拷贝下来，打开抓包工具，先把 IP 过滤一下。再来打开浏览器，重新检查一下，再来过滤一下，选中其中一个包，我们双击把它打开，我们找到 server name， 也就是 SNI。可以看到，如果你这里显示的 SNI 的 server 内并不是你实际访问的域名，而是一个呃其他的一个域名，像我这里的话就显示 carfair-ech.com， 但是它并不是我实际访问的域名，就代表我们的 SNI 是已经通过加密了。它加密后的 SNI 实际的呃域名，它是保存在呃一个 u n l o a d 的一个时段里面的。我们找一下。我们可以看到，这里多了一个扩展 a n o t i p e 65037， 这里的 data 就是我们呃加密的所有的内容，都是在这里面的。我们是并不能呃查看里面的内容的，因为它是通过加密的。接下来和大家演示一下 Simple ECH 的使用。我这里已经打开了两个终端。上面是我本地的主机，下面是我远程的 VPS 服务器。我都已经下载了最新的 Simple 版本，当前最新版本是 Simple 1.6.0 Beta 2版本。先来配置服务端，我这里已经准备好了配置模板。先把这个文件打开，这里有两份模板，上面是服务端的配置模板，下面是客户端的。接下来我们打开 Simple 的配置文档
这里它有很多协议，大家可以自己去测试一下呃不同的协议。我这里的话就用 VLS 和大家演示。服务端的话就是配置 i n b u s 端口改为443。传输层的话，我这里就用 w e s t o c k e t 把一些不需要的先把它删掉。这里的话就是配置我们自己的域名还有证书了，我已经提前准备好了，大家填自己的域名还有证书的信息就可以。上面是证书的地址。下面这里是密钥的地址。接下来我们看一下 ECH 配置。服务端我首先我们需要启动 ECH， 把它设为 t 下面还有个 PQ 的一个筛选的一个参数，这里同样设为 t 这个参数意思就是呃使用不呃增强的一种加密学的一种算法了，大家自己可以去了解一下。接下来我们看一下后面还有个 Keys， 还有个 Keypad。这里的话，你就选用 key 或 keypad 都可以。服务端的话，我就用文件的方式了。首先，我们回到服务端，我们可以通过 s e n d b o t 有一个指命令去生成呃一些就 key pair。我们查看一下文档，通过 generate 这个呃指命令，然后还有个一些就刚 key pair。E E C H 刚 key p a i 后面是跟一个明文的呃 server name， 这个 server name 呃自己可以是定义的，我这里就随便填一个吧。接下来我们需要把这个呃参数给带上，因为我们刚才是把它设为 true 的，然后回车，它就会生成这个密钥对了。首先我们把这个 key 先保存下来。可以是放在服务端的。接下来我们把刚才的这个呃 config 把它拷贝下来，它这个生成是分为两部分的。config 的话，我们放到客户端。然后指定我们这个文件，这样子我们服务端已经配置完了，把这个配置文件拷贝下来，保存到我们的服务端的配置，接下来我们就可以启动了。通过任命令，按其指定配置文件。OK， 服务端已经呃配置好了。接下来我们看一下客户端的配置
，新建一个配置文件。把客户端的配置模板拷贝过来。客户端的话就是配置 i n b o u n c e 还有这个 o u t b o u n c e 我这里 i n b o u n c e 的话就是呃使用这个 m a x e 种混合模式，把上面这部分给删掉。再来打开呃 s i m p l e 的文档，找到 v l a s 修改一下自己的配置信息客户端 T 2 0的话，我们只需要把它启用，然后配置这个 ECH 就可以了。客户端这里，我们这里并不是 Keypad， 这里是指定这个 Config Pad， 然后指定这个文件。刚才我们已经把这个文件放到当前的目录下面了，可以看一下。OK， 客户端已经配置完了。接下来我们呃启动一下客户端。启动成功，我们就先呃测试一下网络。可以看到网络可以正常访问，看一下 IP， 跟我的服务器 IP 也是一样的。接下来通过抓包来验证 ECH 是否已经生效，因为即使服务端配置了 ECH， 客户端不配置也是可以正常使用的，只不过不会启用 ECH。打开抓包软件，先来过滤一下数据包，输入自己服务器的 IP。我 r e c a l h i l o 的数据包。接下来我们重新打开一下客户端。我们点开数据包，同样找到 Server 内，可以看到我们当前这里可以看到的 Server 内，是我们生成密钥对的时候输入的呃 Server 内。它并不是我们真实的一个呃 server name， 可以看到上面这里同样有一个 u n n o t e 的一个呃扩展，这里就是我们加密的一些数据了。如果我们看到这样子的一个情况的话，就代表我们的 ECH 已经呃生效了，已经启用成功。接下来我们把它关闭来测试一下，把它设为 false。再来启动，可以看到现在我们呃把它设为 f o r c e 呃关闭之后，这里看到的 server 内就就是我们实际的域名了，就代表我们这里是没有启用 ECH 的，这里也没有找到呃 u n d e r t i 就是那个六五零三 G 的扩展。接下来测试一下移动端，先拷贝一份配置，有几个地方需要修改一下的。首先 ，Inbox 我们需要修改为 Turn 模式
，因为 iPhone 只是折断模式。我们还需要修改一下 ECH 的配置，因为我们当前是通过 Configure Pad 来指定这个啊 ECH 密钥的一个路径的，但是我没没我们没有办法把这个文件上传到我们的手机里面去。所以我们这里通过指定 config， 也就是把这个 ECH config 这配置文件的呃内容把它粘贴到这里面来。接下来我们打开终端，我们需要先把这个配置文件格式化一下，通过 AWK 命令 ，NF 玻璃飞空行。三位符后面跟一个刚刚按着，就是在后面再追加一个呃回车符。格式化之后，我们把这个配置文件拷贝出来，粘贴到我们配置文件里面去。我们还可以尝试尝试呃使用另外一种呃传输类型。我们这里就不用这个 WebSocket 了，尝试一下 QUIC。我们还需要把服务端的配置都修改一下，启动一下。接下来我们把这个配置文件拷贝一下，打开我们的手机，新建一个 profile， 粘贴进去。然后我们启动一下。可以看到已经启动成功了。接下来我们就来呃呃抓包来测试一下。我先共享我电脑的 WiFi 热点，然后手机连接到这个热点上。接下来打开抓包工具，先听 WiFi 网卡。过滤一下数据包，然后我们重新连接一下信报。可以看到已经多了一个数据包了，我们把它打开。我们同样找一下 server 内，可以看到当前的 server 内是我实际的域名。因为我现在是没有启动 ECH 的。接下来我们修改一下客户端的配置，重新启动一下。我们打开下面这个数据包，我们现在看一下 server 内，可以看到 server 内已经变了，然后上面还是多了一个65037的 N l o t i 的一个扩展，就代表我们的 ECH 是已经启动成功了。今天要分享的内容已经全部和大家演示完了。有问题欢迎在视频下方留言告诉我，我们下期视频再见，拜拜。